Hi guys, this is Zain and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, papakilala ko muna sa inyo si Summer. So si Summer is my 3-year-old baby. Hindi siya literal na baby. Isa siyang besyon. So nakuha namin siya noong May 11, 2017. And meron akong 3 dogs before siya. So si Toby, si Maddie, and si Snow. So, tatlo sila. Lahat sila na matay dahil sa parvo. And then, after a month, ano, after three months, after namin makuha si Summer, na-diagnose din siya with parvo. So, ayun na naman. Bumalik na naman yung sakit kasi akala namin mawawala na naman siya sa amin. Pero, thank God na nadala siya dun sa home remedy na ginagawa namin. Kasi before, lagi namin pinakapakonfine yung mga dogs. And, naisip namin na baka kasi narulungkot sila and hindi nila nakikita yung yung owner nila. Kaya sila lalong nangihina. So, we decided that time na padextrosan si Summer and then iuwi siya sa bahay para dun ko siya alagaan. So, yung 3 days na yon or 4 days, I think, wala kami tulog kasi palagi namin siyang pinapainom ng turmeric um, formula na tinuro sa amin dun sa group ng Parvo, which is very good sa aso kasi talagang lumakas siya, gumaling siya. Ayun. So, ang ano lang, ang sarap lang sa feeling na after tatlong beses ako mamatay ng dog, merong isang lumaban, merong isang um, nilabanan niya yung parvo with the help of course namin. So, dun ko nalaman na talagang yung love ng owners or love ng nanay niya yun yung makakapagpalakas sa kanya. So, after that, okay naman siya. So, minsan, hindi siya kumakain. Matamlay siya. Pero, feeling ko nagtatampo lang siya pag wala ako, pag hindi ko siya napapansin. Minsan, akala ko ganun lang siya. So, ngayon, um, three, years old na, three years old na siya. So, nung um, Last week ng June, medyo matamlay na siya. Pero kumakain pa naman siya noon. Pero matamlay na siya, hindi na siya ganun ka-playful. So, dinala siya sa vet ng tatay ko. After dalhin doon sa vet na yon, nilisitahan ng vitamin. Tapos after 3 days daw, ibalik kung hindi pa rin okay. Pero naging okay si Summer. Kumakas siya, kumain siya, playful na ulit siya. Parang normal na Summer. So, akala namin okay na. And then, last week lang, I think Thursday, ayun, nakita ko na na sobrang putla na niya, tapos yung ngipin niya, iba na yung color, yung pinakantaas, nangingitim na. Tapos hindi na talaga siya, ano, hindi na talaga siya tumatayo, pero kumakawag pa rin yung tail pag dumadating kami. So, kumakain, sumusuka siya, so nag-decide akong dalhin siya ulit sa vet, pero sa ibang vet na. Yun yung, nakag, yun yung nagdextro sa kanya nung 3 months old pa lang siya na nagka-parvo siya. So, doon namin siya din nalang kasi uh, tiwala ko dun sa vet na yun. So, pag-diagnose sa kanya, nilab siya, nilaboratory, they found out na si Summer ay merong sakit sa puso. So, ang sabi ng vet, possible talaga na since birth pa yung sakit na yun, pero ganun ka-strong yung yung baby ko na lumaban dun sa sakit niya. So, yung heart niya, nalalagyan ng water. Nababalutan siya ng water. So, after that, hindi pa rin natapos yung kalbaryo na summer. Um, nag, nung nag-check sila, nag-toro ultrasound sila, nakita nila na yung left side ng kidney ni summer is lumalaki. So, yun nga, meron siyang kidney failure. Which is, yun yung pinamatay niya. So, Thursday, iniwan namin siya doon kasi nga, natatakot ako, hindi ko alam kung paano yung, paano yung remedy yung gagawin ko. Alam kong wala namang home remedy sa ganun. So, ang ginawa ko, iniwan namin siya doon, pero araw-araw namin siyang binibisita after ng work ko. Lagi ko siyang binibisita. Lagi ko sa kanyang sinasabi na, Summer, hindi kita iniiwan dito, hindi kita pinamigay. Kasi matampuin talaga yun eh. Bukod sa napaka, ano niya, bukod sa napaka, um, 
sweet niya. Yun din, matampuhin din siya. So, sabi ko sa kanya na hindi kita pinamigay, hindi ka pinamigay ni nanay. So, huwag ka magtatampo, ganyan. Tapos, nung um, Saturday, nag-decide na kami as a family na iuwi na sa summer kasi feeling namin, um, lalo siyang hihina kung hindi niya kami nakikita, kung hindi niya kami nakakasama. Tapos, sa bahay na lang namin siya gagamutin. So, ayun, pagdating namin ng Saturday, hindi na talaga okay yung lagay niya. Kasi, um, nakahiga na lang siya. Tapos, nung binuhat ko siya, kinuha ko siya sa kulungan niya. Feel ko talaga na magpapaalam na siya sa akin. Kasi, nakatingin lang siya. Tapos, nakatingin lang siya sa mata ko. Tapos, kahit yung ulo niya, hindi niya na kayang, ano, hindi niya na kayang buhatin. So, talagang lupay pa na siya. So, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, sabi ko, na, kung hindi mo na kaya, sige na, pwede ka na umalis. <laughs> Yun ay, ako na naman ako, yung kong umiyak eh. Sabi ko na, pwede ka na umalis. <laughs> Yun, nagpaalam ako sa kanya, tapos, ay, pinag-drive ko siya pa uwi. Hindi ako yung may karga sa kanya. Yung bibilan sana namin siya nung natitira niya pang gamot sa Mercury kasi dinaanan namin. Kasi gabi pa naman yung inom niya ng gamot. So, nagdiretsyo na kami ng ano. Dumaan na kami sa Mercury kasi bago makauwi sa bahay, may madadaanan kami ng drugstore para at least kumpleto na yung gamot ni Summer bago ako umalis. Tapos ayun, nung ano, nung inaantay namin na inaantay namin yung bumili ng gamot. Sabi ni Mama, hindi na daw umingat sa summer. Wala na daw sa summer. Ay, mami, miss ko siya. Pero, pinaano namin siya, pinakremate namin siya kasi gusto namin kasama pa rin namin siya sa bahay. So, dito sa video na to, isashare ko yun. Papakita ko yung dito. So, ayun lang. Bulak na kaya ka. Bum. Hi guys! So, nandito na tayo sa Pet Valley. So, ang standard nila dito is ang nasira na yun. Ang standard nila dito is ito. Ayan. 7,000 pesos. Tapos, pag gusto mo magpa-upgrade yan, may mga additional fees sila. Like, 2,000. Ito yung pinuha namin. So, para mag may idea kayo kung gusto nyo ipakarmate yung mga dogs nyo na iniwan na tayo. Ayan. So, yun yung rate niya. So, magto-total siya ng 9,000. Tapos, meron pa, kung gusto mong magganito, ayan, additional 1,000. Summer, pag okay na po, patawag na na po ang tutayas. Then, pakat na lang din po ako ng konting buhok niya para sa memorabilia. Doon na lang po natin yung papang sa may pa-operate niya. Summer! Here you go! Here you go! Maganda! I'm 
3 years na siya gumabal na. Simulat siya, simulat pa pala eh. May sakit na siya eh. Naaiyak si Lola be. Naaiyak si Lola ka. Give us hope that in your great kindness, you may restore someone in your heavenly kingdom according to your wisdom, which goes beyond our human understanding. Ayaw ko na muna ulit mag-alaga ng, ano, ng dog kasi para ako namatayan ng, ano, ng kapamilya, ng anak. Lagi ko siya naisip. dog owner po dyan na merong sakit yung mga pets nyo pag nakikita nyo pong hindi na sila katulad nung dati ka playful dali nyo na po siya agad sa vet para at least macheck na kung ano po talagang problema kung ayaw lang ba talaga nyo kumain wala lang siyang appetite and sana sa mga dog owners po dyan na may may sakit po yung dogs nila I'm praying all for you na sana gumaling sila Gawin niyo po yung best niyo, bigay niyo po yung time niyo sa kanila kasi si Summer, imagine, fighter siya, 3 years niyang nilabanan yung sakit niya sa puso. So, ayun lang, um, hindi ko pa rin maiwasang hindi umiyak kasi syempre, mahal na mahal namin yung aso na yun eh, nagbigay siya sa amin ng happiness sa bahay. So, ayun. Nami-miss kita, Summer. Rob ka ni nanay. Summer. Summer. Nampak ka ni nanay, eh. Nampak niya, na. Nampak. Love you. Love you.